Kita ke Tanjung Pinang Saudara, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau Misni mengklaim serapan belanja dana desa hingga awal 2022 ini mampu mencapai angka 80 persen. Capaian ini meyakinkan pemerintah bahwa produktivitas desa dalam mengelola dana desa sudah efektif. Namun apakah seluruhnya terserap dengan baik? Nyatanya kini tidak sedikit desa yang dibangun, tidak sedikit memberikan bukti nyata bahwa desa tersebut maju dari keterpurukan. Berikut pandangan Kadis PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri melihat catatan serapan belanja alokasi anggaran dana desa sudah terserap hingga 80,4 persen hingga Maret ini. Setidaknya anggaran dana desa yang diberikan pada tahun ini mampu mencapai 209 miliar 142 juta 722 ribu rupiah. Berdasarkan data yang dihimpun terhitung tanggal 18 Maret ini, setidaknya 221 dari 275 desa telah disalurkan ke setiap desa yang ada di Kepri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Misni melihat bahwa sejauh ini belum ada hambatan yang berarti dalam penggunaan anggaran pada APBDS. Hal itu merujuk pada realisasi anggaran tersebut hanya tinggal 54 desa atau 19,6 persen saja desa yang belum mengurus anggaran dana desa tahap 1 ini. Jadi dari total, total dana desa tahun 2022 itu sebanyak 209 miliar 142 722 ribu sampai dengan 18 Maret 2022 itu sudah eh, penyaluran dana desa kita dia ada untuk BLT itu sudah 77,5 persen dan untuk penyaluran dana desa kita untuk salur tahap satu itu sudah di posisi 80,4 persen jadi memang ada beberapa eh, desa yang belum proses untuk pencarian dana desa secara keseluruhan juga terkait dengan penetapan uh, APBD itu sudah diangka 92,4 persen. Lebih jauh, Misni mengatakan bahwa pemanfaatan anggaran dana desa ini dialokasikan ataupun digunakan untuk kepentingan desa seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur hingga penanggulangan wabah COVID-19. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.